Hola amigos, ¿qué tal? Sábado 24 de julio y como no podía ser de otra manera, el vídeo de hoy tenía que empezarlo desde la icónica fachada de Paseo de la Castellana porque amigos, un cachito de la historia de nuestro club va a desaparecer, vamos a enfocar ahí, bajo las letras de Estadio Santiago Bernabéu ya han comenzado a desmontar el escudo principal de la fachada de Castellana, así que desde aquí, la verdad es que no quería que llegase este día, sé que los cambios en el estadio van a ser para mejor, pero la desaparición de este escudo que he visto tantas veces cuando me acercaba al estadio, a mí personalmente me, me ha dolido un poquito, ¿eh? me está doliendo un poquito este cambio, pero bueno, seguro que dentro de poco volvemos a tener una fachada espectacular con el nombre del estadio y con un escudo bien grande, para que podamos hacernos fotos todos los aficionados. Y nada más amigos, vamos a comenzar a hacer el recorrido habitual alrededor del estadio. Hoy quiero darle la bienvenida a un nuevo miembro premium en el canal. Su nombre es Huer Ramírez, está por aquí. Muchas gracias amigo por el apoyo que me das. Y si tú también quieres aparecer en los vídeos, ya sabes, botoncito de aquí abajo, hazte miembro premium. Y si no, suscríbete al canal, que es gratis. Venga, vamos con el recorrido habitual alrededor del estadio. Vamos a cambiar hoy un poquito. Estamos frente a la Torre C en el fondo norte. Aquí vemos... Toda la instalación de los paneles casi completada, debe estar esto al 90% las barandillas. Ahí echamos un vistazo a la actual Torre C que va a ir desapareciendo a lo largo del verano. Vamos a alejar el zoom para ver un plano general de la zona. Ahí lo tenemos y vamos a ir recorriendo el estadio. Venga, vamos a ver qué vemos desde el fondo norte. Vamos a ir enfilando Rafael Salgado, estamos justo en el cruce de Paseo de la Castellana con la calle del Fondo Norte. Aquí veis este plano general del estadio hay muchísimo movimiento de camiones en esta zona del fondo norte voy a cruzar sin que me atropellen y van apareciendo aquí las dos mega cerchas que esperemos muy pronto que puedan comenzar con el izado de la tercera aunque para eso creo que deben de terminar con el acople de la mega cercha número 2 que ya lleva varios días se me está haciendo largo también ¿eh? vamos a hacer zoom ahí las tenemos falta algún tramo en la parte vertical, en el plano horizontal del tramo superior. Subimos, vemos los carretones y aquí ahora nos fijamos en la parte superior de la torre C. Que muy prontito van a empezar ahí a, a serrar, me da a mí. Plano general de la imagen de la fachada del fondo norte. Vamos a comenzar a andar en aquella dirección. Subiré a lo alto del colegio. Veremos qué cambios se están produciendo en esta zona. Y continuaremos, recuerda, quédate hasta el final del vídeo porque accederé al interior del estadio. Ahora vamos a ir recorriendo el fondo norte. Fijaros cómo la fachada va tomando el mismo aspecto que la del fondo sur. Muchos trabajos en las galerías intermedias. Quedan solamente esas cristaleras de ahí. Todavía no los han retirado. Fijaros cómo sigue habiendo mucho movimiento de piezas. Ahí adelante están bajando una, acerco el zoom para que lo veáis alejamos, vamos a fijarnos en todos los detalles de la fachada, fijaros cómo tiene apuntalada esa zona de ahí os voy a hacer muy buenas, ¿qué tal? ¿quieres mandar un saludo? saludos venga, una, dos y... saludos a la Madrid venga, hasta luego muchas gracias por todo a vosotros, gracias estas sorpresas que te da las grabaciones en directo en el estadio. <risa> Eso sí, me desconcentran un poco, pero nada, eh, un placer, ¿eh? Y todos los que pasáis por aquí saludáis. Venga, os estaba diciendo que tenemos esa zona de ahí completamente apuntalada. Ya sabéis que han retirado muchísimos eh, forjados. Fijaros en esas losas de hormigón de ahí. Detrás de la malla azul tienen esas perforaciones, así que eso dentro de poco también va a desaparecer. Igual que ha desaparecido ya ahí, podéis ver las marcas la marca horizontal que dejan en el hormigón, eso es como cuando vas a la playa y, y te deja la marca el bañador, pues lo mismo, ahí vemos la marca que ha dejado el forjado de, de hormigón. Alejamos imagen, de nuevo plano general y vamos a continuar avanzando hacia la torre de la afición visitante, sabéis, subir al colegio para que tengamos un plano general, pero voy a aprovechar que estamos por aquí. Voy a haceros zoom a la parte superior. Ahí veis los pies asomando, ya no queda ni rastro de la estructura de andamios. Aquí, ahora, que se me torce. De la estructura de andamios 
que se utilizó para picar la parte del superior y por cierto fijaros la cantidad de escombros que genera la obra y esto la verdad es que lo están gestionando impecablemente ahí se lo están llevando hay que dejar despejada la zona Venga, y con esta imagen de la torre D me despido y os veo ahí arriba y como no podía ser de otra forma aquí tenemos este plano que tanto me gusta frontal a la torre D el cruce de padre Damián con Rafael Salgado vamos a hacer zoom a las zonas más destacadas ya hemos visto la parte superior de la torre completamente descabezada quedan los pilares simplemente y ahí tendrán que readaptarlo para esa viga de coronación que va a recorrer el contorno del estadio alejamos de nuevo la mirada vamos a fijarnos ahora en la parte superior del torreón aquí podemos ver como solo tienen instalados los paneles de encofrado en esta zona de aquí ya llevan varios días así y no sé me da que pensar que tal vez ya suban ese nivel simplemente y la parte de la izquierda esta que ves por aquí no la no la hormigonen vamos a fijarnos ahora en la parte superior en la cubierta vamos a hacer zoom y ahí podemos ver cómo van ganando metros cuadrados de superficie las placas que se están colocando las planchas que se están colocando en la parte superior de la arma cubierta del fondo norte con todos esos andamios ahí sobre el skywalk días muy intensos en el desarrollo de las obras venga y ahora vamos a recobrar el paseo habitual vamos a pie de calle y vamos a ver qué nos encontramos en la zona del nuevo edificio y padre damián oh, recuperamos ya el camino habitual alrededor del estadio por aquí el torreón ahora mismo no me parece que esté ganando metros de altura con respecto a los dos últimos días que ha pasado por aquí a mí que poquito movimiento poquitos avances vamos a ver si hay algo nuevo en esta zona del nuevo edificio estamos plano de abajo arriba del nuevo edificio del lateral este siguen sin colocar las planchas del forjado colaborante en esos dos tramos de descansillo volvemos a alejar vamos a seguir caminando bajando el lateral este calle padre damián nos fijaremos bueno por cierto aquí detrás de la valla me voy a sumar un momento así rápido sin que me, me atropellen tenemos una nueva pieza de color rojo un nuevo descansillo y vamos a seguir bajando padre damián vamos a acercarnos a la zona de la capa con la zahorra para las grúas que van a encargarse de bajar la antigua cercha de la cubierta de padre damián bueno, vamos a hacer otra escapadita rápida al perímetro de la obra y podéis ver esa es la capa de zahorra que están colocando para que luego vengan las grandes grúas que se van a encargar de descender la cercha vamos a acercar el plano un poco a la parte alta del torreón del torreón a el que está en el fondo sur ahí podéis ver la estructura de andamios ya están situados prácticamente a la parte alta del nivel que está hormigonado tendrán que aparecer paneles de encofrado y tiene que subir la estructura que veis a mano derecha sobre el hormigón en la pared lateral eso tienen que subirlo hasta ahí muy pronto nuevos paneles de encofrado nuevas armaduras y más hormigón ahora durante los próximos días semanas hasta el inicio de, del campeonato de liga vuelta 12 de septiembre contra el celta de vigo se va a trabajar muchísimo en el lateral este en tratar de despejar esto y adecuar unos accesos para tanto para el público como para los jugadores y yo sigo manteniendo que aquí llegamos para la jornada de septiembre ¿eh? y ahora vamos con un plano de la nueva cubierta del lateral este y la mega cercha en espera para descender al suelo ya estamos por la línea de concha de espina fondo sur nos dirigimos hacia paseo de la castellana para adquirir las entradas de acceso al tour del bernabé y mostraros todos los avances que hay en el interior ayer estuve a eso del mediodía más o menos a las 2 
a ver si al ritmo que van dentro seguro que, que encontramos cambios relevantes. No me queda la menor duda. Echamos un vistazo a la torre con grúas Aguilar y la fachada del fondo sur de fondo. Si todo va bien, mañana domingo me, me tendréis streameando el partido del Real Madrid contra el Glasgow Ranger en el canal, así que si no te lo quieres perder, te animo a que te suscribas. Muy pronto dejaré lanzado el directo. Vamos avanzando hacia la Torre B y ya vemos que están trabajando en uno de los últimos pilares que queda para descabezar... Creo que es el último. ¡Qué bárbaro! Hacemos zoom, ahí lo podéis ver, como no hay alguno que me esté tapando por detrás el, desde mi punto de vista, este es el último y quedaría completamente descabezada la torre B. Vamos a acercarnos para ver más detalles. Por eso, aprovechando que el sol queda oculto por este edificio, os muestro este espectacular plano de la fachada y futura cubierta del fondo sur. Como digo, nos vamos a dirigir ahí a ver los detalles desde bien cerca. Recordad que luego tendréis vídeo en 4K también con todos los detalles de la obra. Acerca, acercamos plano en esa zona de ahí, por cierto, una corrección que me habéis hecho varios en el canal, que dije ayer que los pilares los cerraban con, con un disco que había que refrigerar y por lo que me habéis dicho, eso no es así, los cierran con, con un hilo de diamante y también hay que refrigerarlo, por eso ayer veíamos muchísimo agua caer, alejamos un poquito y vamos a girar un poquito el punto de vista. Bueno, vamos a ver si cruzamos, vamos viendo aquí cómo aparece la nueva torre B, tiene que estar operativa para principios de septiembre, cruzamos rápido, aprovechando que hay poco tráfico a estas horas en los aledaños del Santiago Bernabéu, fijaros, el nuevo, el nuevo no, el, gran, es el carretón en la parte superior, a ver... Ahí un plano y vamos bajando, aparecerán las dos megacerchas. Se ha retrasado un poquito el izado de la tercera, a ver si en la próxima semana o dentro de dos tenemos avances relevantes. Venga, vamos a coger la entrada para acceder al tour y nos vemos dentro, chicos. Por cierto, para los que veáis los vídeos, una cosa que quiero decir que lo veo muchas veces y esto es bastante peligroso. Veo a mucha gente que compra la entrada y se toma al pie de la letra lo de Tour del Bernabéu, acceso por semáforo, tienda oficial, tal, y van por esta misma acera, bueno, que acera, no hay acera, van pegados a la valla, la calle aquí es muy estrecha, ahí tenemos a una chica caminando, eso es bastante peligroso, y no hace falta ir pegados a la valla, ¿vale? Podéis ir por la acera de enfrente y cruzar en el paso de cebra que hay allí delante. Y aquí estamos de nuevo, amigos, interior de la casa de todos los madridistas, ya sabes si es nuevo el canal, Suscríbete y activa las notificaciones, así no te perderás ninguno de los avances del estadio y todo el contenido que subimos a lo largo de la semana. Vamos a pasar a analizar todos los cambios que veo aquí. Seguramente veamos la instalación de esa nueva pieza que vemos ahí. Os voy a hacer zoom para que lo veáis. Ahí la tenemos colocada en el balancín. El balancín es esa pieza amarilla que sirve para redistribuir la tensión de los tirantes que elevan la, la pieza y que, no, y que no torsione ni se gire y demás, que vaya estable. Y esa pieza me da a mí que va a ir colocada entre medias de estas dos. Vamos a alejar la imagen de nuevo, vamos a, a comentar así por encima todos los cambios que vamos viendo así de buenas a primeras, veo avances en, la, en el córner noreste en la zona del del túnel logístico, veo que siguen avanzando en el hormigonado de los muros en la zona frontal a tribuna y cerca del palco de honor, fijaros que han quitado ya la, la malla, la tela o la lona de plástico que había frontal al palco, están solamente los asientos cubiertos, luego os acercaré un poquito más el plano para que lo veáis, fijaros no queda ni un centímetro libre en la zona de, de la grada abatible, por cierto han colocado ya paneles de encofrado en esas pequeñas armaduras que vimos aparecer hace tan solo unos días. Me voy a ladear un poquito, porque 
empieza a entrar los primeros visitantes del Tour del Bernabéu. Bajamos la mirada, vamos a recorrer el interior de la cueva, esas ménsulas que van ganando forma, se van hormigonando poco a poco, ahí las podéis ver, con esas dos enormes piezas que cubren el foso. Y las ménsulas a mano izquierda, que cada vez van estando más hormigonadas, esto va a avanzar muchísimo. Vamos a dirigir la mirada también a lo alto del córner noreste, allí si os fijáis ya queda muy poquita estructura de la antigua cubierta, veis allí a mano derecha tapados por la grúa de color amarillo los asientos protegidos, les, de, les quedan por cerrar dos escuadras, ahí estaba la iluminación provisional y habrá que buscarle nueva ubicación para la vuelta al fútbol en el estadio. Os muestro también un poquito de recorrido en los palcos del segundo anfiteatro. Todos como están trabajando, como están quedando todos completamente desmontados. Y en la parte del lateral oeste también se van a remodelar todos por completo. En la segunda mitad, la mitad sur del terreno de juego, vemos cómo siguen avanzando en la ejecución de los raíles de drenaje, ahora me dirigiré también hacia el fondo norte porque hay cositas que contar allí, yo creo que va una central o no, una, una línea perpendicular que va a recorrer el terreno de juego de arriba abajo ahí podéis ver los tramos que, en los que estuvieron echando el hormigón de limpieza y ayer veíamos cómo estaban preparando ya tres nuevos carriles, el primero de ellos está tapado por el damper, el camión, grúa y demás, pero los otros dos se ven muy claramente, a la izquierda de este segundo camión está ya conformado por completo, debe tener ya las armaduras y las piezas metálicas en su interior y a la derecha están completando el último que tienen hecho de momento, además por cierto, fijaros ahí en la zona de la grada batible, han abierto un caminito de servicio, han colocado unos tableros, han puesto una rampa y han abierto ese camino. Voy a pasar a, a grabar detalles, fijaros, otro detalle es que esto avanza muy rápido, Han completado ya la, están completando ya las armaduras de las ménsulas en este tramo de, de grada, les faltaba este esquinazo de aquí, todavía tiene, les queda por continuar un poco creo, no, yo creo que van a terminar ahí porque está a la altura de este soporte, de ese pilar, y yo creo que las ménsulas llegan hasta ahí. Me estoy tratando de fijar también en un poco cómo tiene la configuración de la cueva en el fondo norte. Voy a pasar a haceros unos zoom cortitos de, de detalles que estoy viendo ahora mismo en la obra. Pero recordad que luego en un par de horas por la tarde tendré subido el vídeo en 4K con todos los zoom a tope. Aquí os estoy mostrando los enganches de la pieza que tienen que colocar en ese tramo intermedio entre las piezas que van cubriendo el foso que va a albergar el césped retráctil en un futuro. Ahora vemos los trabajos en el extremo norte del foso, veamos cómo están trabajando en las armaduras de allí, esto lo he comentado antes eh, con el cerramiento del fondo sur, allí la armadura no es igual. Así que vamos a estar atentos, yo creo que las ménsulas terminan en esa zona, por cierto tienen ahí la bomba de hormigonada, de hormigonado lista para completar el tramo de aquel córner. Aquí ahora os voy a ir mostrando las ménsulas interiores, las que dan más hacia la grada del lateral oeste, y las armaduras en espera como asoman, y ahí podéis ver, fijaros esa pieza metálica que hay ahí, en el hormigón no lo tiene, está de aquí. Tiene, bueno, tiene hecha la forma. Podemos ver que tiene hecha la forma, por ahí ya la han colocado. Y fijaros cómo lo siguen replicando en todas las, las piezas, todas las mensuras hacia el fondo norte. Muchísimo detalle en estas imágenes, espero que os gusten. Luego recordad que tendréis más, ¿eh? tendréis más en el vídeo por la tarde. 
Aquí fijaros cómo están trabajando en el hormigonado de esa losa que vais recorriendo todo el terreno de juego, esas piezas azules son los moldes que se están utilizando para ir conformando los raíles y canaletas. Y en el extremo más norte del estadio, vemos cómo están terminando de retirar hormigón, adecuando, yo creo que le encuentre. Fijaros aquí, están colocando armaduras verticales, ese murete, yo creo que nos va a dar muestra de hasta dónde va a llegar la altura de las placas que tienen que mover el terreno de juego después. ¿eh? Fijaros, están por ahí. Y yo creo que esas armaduras van a venir a ejecutar ese murete que estáis viendo ahí, que ya lleva bastante tiempo. Por cierto, seguimos, vemos más piezas acopiadas, esos moldes para el hormigonado. Ahora aquí os voy a mostrar las imágenes de los trabajos que están realizando en la zona del túnel de vestuarios. Esas puertas de ahí en la parte superior era el antiguo túnel de vestuarios y eso tiene que ir empezando a tomar forma. Veremos si se ejecuta una rampita, que yo creo que va a ser así, o, la, o se vuelven a replicar las escaleras de bajada y subida que había antes. Estamos ahí, más paneles de encofrado. Eso se va a ir cubriendo de muros de hormigón dentro de muy poquito. Muchísimas armaduras en la zona. Ya llegamos al esquinazo del túnel logístico en el córner noreste. Aquí fijaros cómo tienen los paneles de encofrados colocados en uno de los tramos de los raíles de drenaje. Ahí al fondo asoma la pieza poligonal que se encarga de recoger el agua. Fijaros además que ya tienen construida allí una arqueta de registro. Está el operario retirando la tapa y si os fijáis en la pieza tiene arriba como el raíl por ahí entraría el agua y se recoge en lo de abajo y aquí abajo en la otra pieza que están colocando en esa sección lo podéis ver mucho mejor en la zona del córner sur sureste ahí veis también las armaduras que hemos visto que estaban replicando en el fondo norte eso dentro de muy poquito va a ser hormigonado y si os fijáis ahí ya tienen colocados los paneles de encofrado así que Irá creciendo todo eso a lo largo del, del terreno de juego. La verdad es que me parece increíble que puedan manejar todas, todas las piezas, todo el material, porque es que es una auténtica locura la cantidad de material que hay en esta obra. O sea, espectacular, tremendo. Aquí podéis ver el otro rail de drenaje, el otro que os contaba que está totalmente oculto por el damper el camión, pero podéis ver ahí en ese pequeño hueco cómo asoman los paneles de encofrado. Antes cuando he pasado por el fondo norte me ha parecido ver unas piezas blancas enormes y creo que son las uniones que faltan para conectar la cercha longitudinal con la transversal del fondo norte y viendo la cantidad de gente que hay trabajando en esa zona, no sé por qué me da que por fin vamos a ver esa unión completada en el día de hoy. Mañana volveré al estadio y me fijaré si no consigo verlo ahora, pero me da a mí que mañana eso podemos tenerlo ya completado. ¿eh? Sí, sí. Voy a aguantar un par de minutos más a ver si conseguimos que se pongan a mover esa enorme pieza hasta su posición final, ahí a la izquierda. Podemos ver cómo están hormigonando toda la zona. Ahí veis como por detrás de la grúa que tiene que mover la enorme pieza para tapar el foso están con la bomba de hormigonado redistribuyendo el hormigón. Y por cierto, fijaros ahí atrás que bien se ven la marca de los raíles. Luego lo tendréis en el vídeo en 4K, pero fijaros que bien se distinguen sobre la losa de hormigón. que muchísima distancia ¿no? entre unos y otros me parece entre el tramo de arriba y la siguiente línea bueno parece que por fin ha despegado ya esa pieza del suelo vamos a ver si la trasladan hasta su posición final os iré metiendo cortes para que no se haga esto muy aburrido 
aunque viendo ahora la pieza elevada me parece bastante más ancha que el hueco este que queda aquí entre medias ¿eh? a ver dónde la ponen porque me tiene ahora bastante intrigado nada amigos parece que no avanzan en la colocación de esa pieza el deber me llama así que os voy a tener que dejar aquí el vídeo de hoy Recordad que por la tarde tendremos vídeo en 4K con todos los detalles. Mañana volveré al interior del Santiago Bernabéu y seguro que ya podemos ver esa pieza colocada. Así que ya sabes, madridista, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los avances de las obras del Santiago Bernabéu. Ha sido un placer estar un día más con vosotros siguiendo el avance de las obras y con estas imágenes del Santiago Bernabéu generales tan espectaculares. Me despido, nos vemos mañana amigos madridistas. Hasta la próxima.